Hi, good evening. Hello. Hi, Caro, me escucha. Para el hospital. Hola, teacher, sí. sí good evening. Good evening, how are you? Fine. You? Primero Dios. Sí. Hi Stephanie Michelle, hi Gabriel, Kenya, Carlos, Chavez, Luis Abrego, hello, Willie and Maylin Janet. Very nice guys. Thank you for joining class today. Hello, teacher. Hi, Chavez, how are you? I'm fine, thank you, teacher. Excellent. Thank you. Thank you for being in class today. All right, guys, very good. Just give me one second. ¿Cómo han estado las lluvias por ahí? Aquí está tranquilo, teacher. Okay. Aquí no llueve. ¿Dónde es que está usted, Luis? Ahorita ando paseando en Berlín. Oh, nice. <ríe> Está tranquilo aquí, teacher. No es solo el clima que es fresco. Bien fresquito. Ah, ok. All right. Gabriel, ¿usted por ahí cómo está? Ahorita todavía no ha empezado a llover. Ha estado viendo algo parejo, pero estamos bien. Estamos bien. Ok. Solo déjeme aquí ver algo. Hold on, guys. Give me a second. I'm just getting everything ready here. All right, okay, very good. Hi, Vero. Vero, que se nos había hecho, Vero. Hi, teacher. Hello. Ay, las últimas dos clases no había podido conectarme. Okay, pero ya está aquí, Vero. <laughs> sí, sí, ya la vi también, así que ah, no. Ah, vaya. Okay. Espero no. Está bien, uh -huh. super bien. All right, very good, guys. So we're going to continue. Today we're going to finish unit three. Is that right? Okay, and then we have left one more unit and then we're finished. Quiere decir que nosotros, si todo va normal, vamos terminando el otro lunes. All right, so we're about one week and that's it. We finished. Finito. Bye bye. <laughs> All right, so that's pretty cool. Let me just share my book with you guys here. All right, so here. Uh, Remind me, did we finish this exercise last Friday? Or we did it? Yes, yeah, lo finalizamos, teacher. ¿Verdad que es así? Y, y, e hicimos las, lo revisamos, ¿verdad? No solo lo terminamos, sino que lo revisamos. Sí, lo, sí, lo revisamos. All right. Mm -hmm. All right, sorry. Okay, so we finished it. Uh, we finished this last class. Igual vamos a hacer un repaso. Um, del simple past in general today. All right, so remember that when we have yes, no questions, we use auxiliary did. All right, quiere decir que when we use the auxiliary did, Luis, the verb is going to be in the base form or the verb is going to be in simple past. <clears throat> 
Eh, si usamos el, el, el auxiliar did, el verbo se tiene que mantener en forma, en forma base. Excelente, Luis. Lo, lo que lo hace pasado es el did. Ya, yeah, exactamente. Ahora usted, usted distingue una oración en pasado, una pregunta en pasado, porque es el did. ¿Verdad? Very okay. nice. Excellent. Very well done. All right. When we answer questions, tenemos las short answers, decimos yes, el sujeto en cuestión. Y luego el mismo auxiliar. Yes, I did. Yes, she did. Yes, Andrea and Carlos did. De lo que usted esté hablando o dando una respuesta. That is affirmative. If it's negative, obviamente vamos a decir no. And then el pronombre obviamente en cuestión. All right. And did not. O lo contraemos. O lo hacemos contractar. Decimos didn't. All right. Eso es la, like short answers. Ok. Eso es lo que terminamos viendo la semana pasada. Now here we have this. Vamos a leer esto. Nos quedó, nos quedó una lectura pendiente, ¿verdad que sí? Un ejercicio extra aparte de esto. Yes, yo sé que sí, me acabo de acordar. All right, me acabo de acordar porque vamos a leer esto y después vamos a regresar a esa lectura que yo les dejé. O, eh, que compartimos el viernes y la vamos a leer. All right. A ver, um, Verónica, para darle la bienvenida, a ver. <ríe> All right, veamos aquí. Donde dice, I will be able to, pero termine de leer y de una vez lea el número uno. Ok. Has customer dials the tiles about the problem they had to provide a solution. Okay. Um, mm -hmm. Let's start. Brainstorm about further question. You ask customer to get more information about the problem they have. Excellent. Very good. Thank you, Vero. So here I will be able to ask customers details about a problem they had to provide a solution. All right. Very good. And then we have here number one brainstorm. Uh, about further questions, you ask customers to get more information about a problem they have. Let's read this email. All right, a ver, Chavez, can you please read this email that we have here in green? Todo lo que está en verde. Porfa. Okay, to Peter, uh, how do you say arroba, teacher? At Ah, okay. At. Peter at gmail.com subject complain about a trip from Kaiser that are at gmail.com. Uh, last week, I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned you assign me in didn't have ac uh, air air conditioner yes uh -huh. okay it was a long trip and the bus was very slow and considering not traveling with you again because of the inconvenience i had very good thank you chavez very good entonces solo recordando la arroba es at el, acuérdense que el punto en correo electrónico es dot, all right, so uh, peter at jmail.com, uh, all right, okay, so here we have, last week, I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have a seat. It was a long trip and the, was, and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. All right, now, is this customer happy? Is the customer happy or angry? No, it's angry. Yeah, why? What happened? Because... Uh... He had a bad experience. Yes, very good. Thank you, Chavez. Vamos a ver aquí. All right, Evelyn, why did he have a bad experience? 
Eh, Why did he have a bad experience? was a bad experience. Uh -huh. Why? Why was it a bad experience? Eh, the, the bus eh, didn't have, have didn't have air condition. Yes. The bus didn't have air conditioning, right? It didn't work. I mean, it didn't have air conditioning. Very good. Thank you, Evelyn. Another reason why it was a bad experience besides that it didn't have air AC? Any other reason why? Se fue. Mi teacher, because it was a long trip and the bus was very no slowly. That's right. Slow. Yeah, very good. It was a long trip the and the bus was very no slow. All right, very good. Okay. Yeah. So here we have this, okay? Now, here we have three questions. Ask a different partner these questions and write the answers. Where did the passenger go? Why did the passenger consider it a bad experience and give an example? And what did the passenger send the email? No, quítele el what y póngale why. En la número tres, cambia el la WH question is why did the passenger send that email? All right, lo vamos a hacer individual. Les doy un par de minutitos para everybody answer these three questions. Y en unos tres o cuatro minutos empiezo a preguntar. Solo me voy a levantar un segundo, ya regreso. All right, en lo que ustedes trabajan en eso. All right, are we finished with these three questions or no yet? No yet, teacher. Okay, that's fine, I'll keep on waiting. Two more minutes.
All right, guys, let's check number one. We have, where did the passenger go? Where did he or she go? Another country. Another country, Elivaldo. Very nice, very good. Okay, number two, let's see. Veronica, why did the passenger consider it a bad experience? Can you give me an example, Vero? Because the bus didn't have a seat. Excellent, very nice, thank you. Karen, hi Karen, nice to see you. Karen, number three, why did the passenger send the email? Because he is considering not traveling with that company again. Excellent, Karen. Very nice. Okay. He's, a, he's upset, right? And he's considering not traveling with them again. Excellent, Karen. Thank you. Very good. ¿Alguien más tiene algo diferente o todos estamos con las mismas líneas? Okay. Excuse me, Chavez. Eh, muy fuerte aquí, no sé si me escucha. Ahorita sí. Okay, tengo una, la última, una, una respuesta. Dígame. Sería to send a feedback mm. about the trip. Okay, nice, very good, Chavez. Very good answer. Yes, thank you. Dice, oye, que llueve fuerte por ahí, Chávez. All right, very nice. Thank you. All right. I'm going to take the first attendance, guys, right now. Y luego seguimos. A ver, Carlos Eduardo Artiga Berríos. Déjeme un segundito aquí. Eh, Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Gracias, dice. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Suárez. Present teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zuniga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Thank you. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo, ups, Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Karen Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. All right, Rosalina Alvarado. Uh, Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. Okay, and then we have William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present teacher. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Carlos García Lemos. Present teacher. Carlita and Luis Antonio Abrego Sarabia. Present teacher. Yeah, thank you, Max. Very good. All right, yo empiezo a llover aquí, así es que a ver cómo nos va. Espero que no haya problema. All right, very nice. Let's see, guys. Let's continue then. Um, vamos a ver. Caro. A ver, la, la, la lectura que estábamos haciendo el viernes con lo que cerramos, ¿la terminaron de leer en sus grupos? Everybody. ¿O no la terminaron de leer? Yes, o so? A nosotros un poquito nos faltó, Tich. Lo right. último, lo último. Sí, creo que las dos últimas líneas nos habían hecho falta. Ok, sí. muy bien. All right. Sí, lo sé. Okay. 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 Okay.
perfecto. Y, y luego... Ahí la acabo de mandar otra vez, teacher. Thank you. All right. Entonces, ya la tenemos ahí. Vamos a ir a los grupos. Ahorita ya empezó a llover bien fuerte acá. No sé si me escuchan. La verdad que sí, no me voy con resentimiento. Right. Que no la van, vamos a ir a los grupos. Como ya pasó el fin de semana, vamos a volver sí, a leerla. Que... All right. A no, 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 no. Yo sé que la señora me va a dejar. A ver, avísenme cuando terminen de leer la historia y cuando terminen la lista de los verbos que están ahí. No necesariamente va a encontrar lo, esos mismos verbos en la historia. All right. Lo que quiero que usted escriba es el cómo, cómo escribo yo el pasado de travel, cómo escribo yo el pasado de copy. No necesariamente la van a encontrar dentro de la lectura, ¿de acuerdo? All right. Cuando terminen esas dos actividades, volver a leerla toda y la lista de los verbos, escríbame en el WhatsApp diciéndome que ya terminaron, ¿de acuerdo? Yes. Yes, no. Hola. Ya. Yeah, <laughs> Thank you. Los compañeros que no pueden ingresar a los grupos igual se me quedan por acá y yo muevo a los demás.
Hi, Carito. Hello, teacher. Mira, hablo, mira, Rafa, no, yo te quiero molestar, le digo, mira, o sea, no te quiero pedir regalado, le digo, pero ya te que mi mamá le están trabajando la atención, le digo, y esto, y son como dos mil pesos que le van a dar, right. pero que me preste cien okay, dólares estaba, caro? para pagar aquí, Con para Wilfredo, pagar el, el mes. Pero se salió. Entonces me, me salí. Más y ah, me yo creo que le cayó el internet porque si le estaba Entonces, escuchando un, cortado, pensé vuelta, que era yo. Dólares. Ah, ok. Asimilado. Entonces, a lo más yo los tengo, digo, a cualquiera de tus hijos que vos me digas que se los entregue aquí, o me decís, no, depositame, los voy a hacer los a alguien de él. Yo voy a, en unos tres minutitos los saco, oye, me espera. Teacher, yo estaba con Evelyn, pero creo como que ha salido ella. Ah, vaya, ahorita me veo. Acaba de volver a entrar eh, Wilfredo, Caro, a la sala. Pero ya habían terminado de leer, Caro. Y la lista igual. Ok. Sí, mi mamá, cuando estaba ahí acá, yo platicaba. Sí, señora, ella, ya terminó de leer, tenía el micrófono cerrado. Me la borré. Y la lista también. Nunca, sí, nunca Evelyn, ellos han venido. Igual estaba mi... con Chávez, ¿verdad? Sí, teacher, pero me sacó él el... y ahorita acabo de ingresar nuevamente. Ok, ¿y terminaron de leer? Sí, sí, sí. Ah, sí. Right, ya okay. terminamos. All right. Ok, perfecto. Regáleme dos minutitos y saco a todos los demás, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Thank you.
Hola, hola. All right, guys, we're going to read. Everybody's coming back now. So we're going to read this together. All right, so please, I'm going to, give me one second. All right, so the idea is for us to read this whole thing. All right, usted puede ir siguiendo eh, la lectura de sus compañeros en el, en el WhatsApp, obviamente, porque ahí lo tenemos. A ver, Carolina, usted va a empezar a leer y se va a detener donde dice England. Donde yo voy resignando mi... mi All right, estamos hablando de las primeras de líneas. Más, Les voy a asignar la lectura las y ustedes van a por ahí. A, llegar. a ver, ahí aquí está, pues, o sea, con solo verlos a ustedes. Eh, si vos bueno, pero eh, apagar un ratito un micro, el micrófono mientras así no cortes. Thank estamos. you, Chávez. Usted va a seguir desde It was really hasta permítame hasta every day. Búsquelo ahí. Son como tres líneas para abajo. All right, Gabriel. In the morning. Okay, okay. Hasta donde dice college. Igual son como tres para abajo. Evelyn, usted va a seguir donde dice it was. Hasta el final de ese párrafo donde dice games. Ok. Very good. Karen, usted empieza párrafo nuevo y termina donde dice. Buckingham Palace. Okay, Karen. A ver, eh, Yvette, usted va a continuar donde dice they wanted hasta donde dice Madame Tussauds. Lo ubica, Yvette? Búsquelo ahí. ahí está. They like. They, they, usted va a seguir donde dice they wanted y cuente una, dos, tres, cuatro líneas para abajo y va a encontrar un nombre medio raro. Madame. Ok, ok. Yeah. Ok, yeah. muy bien, bien. Yeah. All right, vamos a ver. Um, Xiomara, usted va a continuar donde, donde dice there where. Hasta donde dice usual. Una, sí. dos, tres líneas para abajo, ¿ok? Disculpe, Ticha, ¿qué número de página es? Está eso en el manual. No, no, no. Esa es la lectura que está en el WhatsApp, Xiomara. Ah. Vale, permítame, me dijo que era desde de dónde. There where? En el tercer párrafo. Hasta donde dice usual. Son tres líneas para abajo, Xiomara. There were, permítame. Sí. Y Luis, usted termina, obviamente, donde dice day hasta home. Ok, teacher. All right, todos poniendo atención ahí. Yo aquí, no sé si pueden ver mi pantalla. Yes, can you see my screen? Yes. All right, very good. Yo sé que ahí está en chiquito, pero usted lo puede seguir eh, desde, desde eh, su imagen. A ver, Carolina. Ok, teacher. Last summer, Joel and Sarah traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brinton, the south of England. A ver, Caro, espéreme. Es, lo, esos dos Muchas verbos. Ventajas, la verdad. Pues, va, imagínate que yo, pues acá, pues, ¿Dónde o sea, dice Joel and Sarah? Por, dice... Estar faltando, por estar faltando tanto... Traveler. No, no, yo sé si 
No, yo sé que estar allá no es fácil. Yo tengo amigos también, pues yo sé que estar allá no es fácil. Suena como que fuera vocal. Suena como 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 Teacher, usted me dijo que sería desde It Was Really, ¿verdad? Sí, desde ahí, Chávez. Empiezo entonces. Yes, please. Okay, it was really fantastic because they talk to a lot of students of different nationalities and learned a lot of, a lot about other cultures and customs. All right, es super bien. Regáleme because they qué? It was really because, fantastic. Really fantastic because they talk. They talk. Talk. Talked. 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 Exacto, muy bien, Chávez. Yeah. Very good. El otro yeah. super bien. Very good. Excellent. ¿Quién va después de Chávez? Alguien iba después de Chávez. No recuerdo quién iba. Me dio. Okay, Gabriel. Gabriel. Perdón, teacher. A mí me dio que iba a comenzar de in the morning. Pero si no continúo de donde él se quedó. Sí, sí. Um, okay. Continúo, está bien. Eh, of course, they learn. Ajá. <laughs> ¿Qué se lo... Pero learn. Hay... Sí, no, learn. Está of bien. Learn. To because they practice they... in the every day. In the morning, they study a little. They ask, ask, ask. Ajá. The teacher to speak slowly when necessary and ask for. Ask questions. Answered. Question. Answered her question. questions. Uh -huh. Ask. Ask her, her question. In the afternoon, they visited the different place of player, different sport at the college. All right. Played. Play no, it's played. It's played. Played. Ajá, igual que practiced. No es practiced, es practiced. Ok. All right. Y la asked, muy bien, very nice. Answer está bien. Very good. ¿Quién va después? Yo, teacher. Ok. It was, it was so much fun. They often walk down the, to the beach with their new friends and played or chased. <laughs> Chatted, chatted, mm -hmm. In the evening, they were titled, so they sometimes watched. No, watched. Watched. Uh huh. Be baby videos. Videos. Uh huh. Videos or played board game. Excellent. Muy bien. ¿Quién va después? <laughs> the best days were Saturday and Sunday because they traveled Excellent. to London. The city is very big and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye and Buckingham Palace. Excellent, thank you, Karen. ¿Quién va? They wanted to see the Queen, but they didn't see her, only her Guards. Guards. Muy okay. bien. Ajá. Uh -huh. Okay. They light. Muy bien. Everything in the city, but their favorite thing was the museum, yes. especially mm -hmm. Madame Tussauds. Yes. yes, very good. Super okay. Bien. Nice. Okay. Solo es museums. Oye, la pronunciación de museos. Muy museums. Bien. Okay. Very nice, Ibet. Thank okay. you. ¿Quién va después? No sé si Xiomara. 
A mí me dijo de último, pero puedo seguir. Ok. Sí, se bien, señora. Continúe. De London hay en Buckingham Palace. No, no, no. Vamos más abajo ya. There were lots of realistic figures. Estoy casi terminando el tercer ah, párrafo. Ajá. Ok. There were lots of realistic figures or famous people there. Mm. At the end of the two weeks, they were set to return home. The holidays were fun and different from usual. Excellent. Thank you, Xiomara. And I think Luis finishes. Uh, they cried a little when they waved goodbye to their new friend, friends and promised to write and send email when they arrived home. All right, a ver, waved, waved con D, Luis, eh, promised, promised, y promised. la última, arrived, mm -hmm. con D al final, arrived, mm -hmm. all right. Arrived, arrived. Very good, arrived. very good, okay, les voy a leer, se las voy a leer yo, por favor, ponga atención, así súper, súper atención a los verbos regulares, obviamente a todo, but the, Regular verbs are very important here. Last summer, Joel and Sara traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brington, the south of England. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities and learned a lot about other cultures and customs. Of course, they learned a lot of English too because they practiced every day. In the morning, they studied a little. They asked the teacher to speak slowly when necessary and answered her questions. In the afternoon, they visited different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked down to the beach with their new friends and played or chatted. In the evening, they were tired, so they sometimes watched videos or played board games. The best days were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye and the Buckingham Palace. They wanted to see the queen, but they didn't see her, only her guards. They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realistic figures of famous people there. At the end of the two weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised to write or send emails when they arrived home. Okay? All right, so. When we have a reading like this, there are many verbs that we need to pronounce and we need to be careful, all right? Si no nos aprendemos o terminamos de aprender, el cuadrito verde nos va a seguir siendo difícil, all right? So please try to do that. A ver, uh, Maylin, regáleme de, de la lista que está a la par. Yo le digo el presente y usted me dice el pasado, travel. Travel. Very good. Veronica, copy. Um, copied. Copied. Very nice. Thank you. Wilfredo, count. Okay. Count. Counted. Como termina el Count. Vamos a decir counted. All right, very nice. Ivania, counted. yes. Ivania, play. Play. 
Muy bien, very good. Elibaldo, close. Close. All right, Carla Lisette, open. Open. Very nice, thank you. Uh, let's see here. Uh, Carito, dance. Hmm. Oh, that teacher. Teacher, teacher, teacher. <laughs> <laughs> El dance is dance. Danced. All right, very good. A ver, Gabriel, drop. Dropped. Dropped. Very nice. Yes, thank you. All right, Karen, cook. Cooked, very nice. Um, Yvette, live. Live. Lived, very good. And Luis, look. Looked. Looked, very nice. All right, entonces decimos traveled, copied, counted, played, closed, opened, danced, dropped, cooked, lived, looked all right and that is the pronunciation guys all right so you need to be careful with that y entre más practique más fácil le va a resultar si usted no lo practica all right nos vamos a tener siempre una pequeña dificultad okay voy a dejar de compartir aquí questions do you have any questions de cualquier verbo de los que acabamos de ver en pronunciación si gusta que vuelva a repetir alguno o en significado de la lectura, of course. No? All right. Okay. Super bien. Very nice. Okay. Vamos a regresar al libro, pero voy a tomar la segunda asistencia. Denme un segundo. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Perfecto. All right. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. I'm still here, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present teacher. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zuniga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Ana Camilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present teacher. Thank you. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Karen, I'm ah, no, sorry. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Aileen Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina Alvarado. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Carla Lisette García Lemus. Present teacher. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present teacher. Excellent, thank you. All right, very nice. So I'm going to, we're going to continue with the book right now. All right, so here we have guys, we have the book. Ya terminamos esto que está aquí. Uh, let's work on this. How to use simple past information questions. All right. Aquí arriba estábamos viendo las yes no questions. ¿Cómo sabemos que es una yes no question? Porque inicia con el did. Did you go? Yes, I did. No, I didn't. Did she buy? Yes, she did. No, she didn't. Did they study? Yes, they did. No, they didn't. The answer is yes or the answer is no. That is yes no questions. When we have information questions we use the wh questions what where when why how which all right 
For example, what did you buy? I bought a vacation package. Where did he fly to? He flew to another country. When did we pay for the service? We paid for the service last month. How did they find out of the promotion? They found out about it on internet. Okay, entonces aquí si usted se fija, ninguna es yes or no. All right, porque le llamamos information questions. We want to know more information. De acuerdo. Por eso es necesario saber los verbos, porque si yo le pregunto, so, um, Evelyn, what did you study at university? Y usted me tendría que decir, ah, teacher, I studied marketing, or I studied, um, I don't know, uh, engineering, all right? Entonces, no me puede decir I study porque no está estudiando en este momento. Aparte, le pregunté qué estudió. All right, no me puede contestar con el presente. Tiene que saber ese verbo y obviamente pronunciarlo bonito. All right, I studied, o no me decir I studied eh, marketing. All right, se le, se le cae el caché, right? So it's like, no, no, no. So you say I studied marketing, ok? O I say, veo, por ejemplo, no sé, de repente veo que, pero tiene algo ahí atrás. All right, entonces, o, eh, quien sea, all right, le pregunto, pero, what did you buy? Y me dice, pero, ah, I bought a new cell phone teacher. All right, I bought. Tenemos que saber esos verbos. All right, so that's very important. Aparte, a esta altura, creo yo, que no tenemos ningún problema con el what, where, when, how, why, or which. Y si sí, levante ahorita la mano y dígame, teacher, recuérdeme de las WH questions y no hay ningún problema. ¿Sabemos las WH questions, los significados, o nos cuesta alguna? ¿No? ¿Everything okay? ¿Ya? Yeah. A ver, if I say where, it refers to time, place, people, reason, what? Place. Place, thank you. If I say how, what does it refer to? Yo le digo, hey, how did you do that? Porque está bien chivi, chivo lo que hizo por ahí, está bien nice. Yo le digo, hey, how did you do that? So that's what's how. I don't want to know in Spanish. ¿Cómo me, cómo me explica usted qué es how? La manera de hacer. All right, and in English, Carito. <laughs> The way that you do something. All right, the way you do something, the way you feel about something, all right, or like, like the, the state of something, all right, the condition of something, very good. If I say why, uh, Maylin, why, what is why? Don't tell me in Spanish, I want you to explain it to me in English. What is why? Why is a reason? Yes, very nice, yes, all right, very nice. Luis, when I say which? Explain it to me, Luis, in English, please. I don't know what is which. <laughs> Se me olvidó por las lluvias. <laughs> es, sería because I need you. Ajá, pero which, cuando, o sea, ¿qué significa which? which? Don't tell me in Spanish. ¿Cómo which. definimos which? Mm -hmm. Which. Me he olvidado, teacher. All right, which. no te preocupes. <laughs> All right, that's okay. A ver, anybody ahí que nos pueda ayudar con which? Teacher, which is like, uh, uh, I need to say that in Spanish. No, you which. can't, Chavez. No, no. <laughs> Not today, Chavez. Not today. Okay, which is like a, something, like a something or 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 think. Huh? Okay, which it, it is like a something or think. Yeah. All right. Yes. And maybe okay. and maybe you you give an option, right? For example, which card do you like? 
or which uh, university did you study at? So you have two options when you say which. Yeah, right. maybe yes. I have example. Yes, very good, Travis. Thank you. All right, Evelyn, when I say, for example, when, is it about people? Is it about place? Is it about time? What is it about? Mm, time? Yeah, all right. Acuérdense que when no solo decimos o no nos cuando decimos tiempo, como Evelyn acaba de decir, no solo en la hora, ¿verdad? When mm -hmm. en tiempo, en décadas, en años. When was um, the pandemic? Ah, it was on 2020, all right, two mm -hmm. years ago, all right? So very nice. Um, what about who? Yvette, when I say who, is it time, place, reason, situation, people? What is it? Event. Oh, teacher. Eh, who, who dijo? Yes. Mm, who is? Um, no, no, no recuerdo realmente. All right. Okay. Es... okay. Okay. No se preocupe. A ver, Chávez, ayúdenos, please. Okay. Eh, eh, eh. Who changed your life? Uh, who? Uh, it is a example. Yes. All right. Who changed your life, or uh, who next to you, for example? Who is next to you, right? Yes. Yeah, so when we talk about who, we talk about people. All right. Okay. Uh huh. It's like for al en el futuro, igual que aquel día que yo le decía a Luis, usted va, le van a preguntar, who was your teacher? Ah, Jessica Cerritos. All right, who? All right, it's a person. All right, so yeah, okay. people. Very good. Thank you, Chavez, and thank you, Ben. All right, so it's very important, guys, all right, to know the meaning of the WH questions, porque le preguntan how, y usted contesta, da una respuesta refiriéndose a tiempo, no tiene nada que ver, o le preguntan where, y usted contesta con refiriéndose a persona, nada que ver. All right, so you need to remember the WH questions, okay? Vamos a regresar aquí al manual igual. All right, so here we have what, where, when, how. Ahora, fíjese en la posición de las WH questions. Se antepone al auxiliar did. Arriba, las que hicimos del yes, no questions. Aquí te, eh, todas empiezan con did, 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 did. All right? Y sabemos que la respuesta es yes or no. Y no hay nada antes del did, pero en las information questions, we have the WH question, que en este caso puede ser what, or where, or when, or why, or how, or which. All right, so la posición de las WH questions van antes de el auxiliar did. All right, y lo demás queda igual. Yo le digo, hey, what did you buy? It means I bought a new... Um, a new blouse, I bought a new um, nail polish, lo que usted haya comprado. All right, a ver, vamos a ver. Um, ¿Quién está por aquí? Karen, piensa en el día de ahora, Karen, antes de su clase. All right. Karen, what did you buy today? Anything. Um, Karen, what did you buy today? Y si no, pues you say no. <laughs> what did you buy today, Karen? I bought uh, bread. Okay. Yeah, you bought bread. Very good. Thank you. All right. Carolina, what did you have for breakfast? No, me va a decir que no desayuno. Uh, for breakfast, I ate pupusas. Oh, very nice. Do you like pupusas, Carolina? Uh, in some specific places, not everyone in everywhere. Oh, else. really? All right, cool. All right, nice. A ver, um, Gabriel, what time, Gabriel, what time did you get up in the morning today? What time did you get up this morning?
Gabriel. What time did you get up this morning, Gabriel? Get up. El pasado de get up, Gabriel. El pasado de get up, no me acuerdo. El pasado de get up, ¿cuál sería? ¿Alguien no, que, teacher. No se preocupe, alguien no. que nos ayude con el pasado no. de get up. Pasado de get up, ¿alguien? It is saying get up. No. no. Cambia un poquitito. Pero cambia. Got, got out. Got up. Yes. Got up. Get up got es up. el presente y got up es el got pasado. Up. ¿Verdad? Get up, got up. Very nice. Ok. Ajá, Gabriel, what time did you get up? Porque ya sabemos el verbo, decimos I got up y dígame la hora en que se levantó. Um, sería 16. ¿A qué hora se levantó, Gabriel? ¿A las 5? Sixteen, sí. Yes. Ah, ok, entonces sí. me va a decir I got up. I go at 16. At 5. At 5. Uh -huh. Very nice. Acuérdense que la preposición de tiempo de hora reloj es at. ¿Verdad? I go up at 5. Very good. All right. Okay. Um, Luis, what time did you finish work today? Luis, si me está diciendo la respuesta, no le escucho porque tiene muted. Perdón, teacher. <laughs> I find at um, 5 five p.m. Ok, pero y cuando me dice yo finish. terminé, ¿cómo dije? Ajá, dígame eso. I finished. I finished. I finished at 5 p.m. Muy bien, porque si usted solo dice I finished at 5 p.m., pareciera que el verbo está en presente, Luis. All right, mm -hmm. entonces el pasado de ese verbo es I finished. finished. All right, mm -hmm. I finished at, at five, 5 p.m. At 5 p.m. Very good. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. All right, very nice. Okay, very good. So I finished at 5 p.m. A ver, uh, Elibaldo. Si no vio nada, dígame que sí, solo por que sí. All right, a ver, what did you watch on TV today? Mm. No, I wasn't. No vio nada? Mm. No. Ok, ¿cómo me diría no vi nada? Mm. No. Me I? I? Didn't? Didn't. What, 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 and... Ajá, el verbo va a ir en pasado, Elibaldo, va a regresar al presente. El presente. Muy bien, entonces, what? I didn't. I didn't, what? TV. TV. Muy bien, all right, okay. I didn't watch TV. Ya no se preocupa del verbo porque ya tiene el didn't, ¿verdad? I didn't watch TV. All right. Entonces, déjenme, quiero presentarles la lista de verbos que se las, bueno, de hecho, la vamos a mandar ahora. Las que le prometí. Hoy tiene menos tiempo todavía. A ver. Denme un segundito. Se las voy a mandar. Ah, aquí está. Y se las voy a mandar con todo y audio. Right. Permítame, ahorita voy. Se 
las voy a mandar ahorita mismo al WhatsApp. Y quiero que la abran. Right. Lo más probable es que ya la han visto. Eso no importa. Y si ya la vieron, entonces no sé por qué no nos lo pueden. No, creo que no es esa. Ah, permítanme, creo que no era esa. Quiero ver. No, esa no es. Ignórenla. Esa no era. Ahorita. Es así. ¿Les cayó en el WhatsApp? Yes. All right. Ok. Abran esa lista, por favor. Igual ahorita yo se las comparto aquí. Es la misma lista. Solo para que la veamos todos y todas. Son 64. 64 de los más comunes. Lo más probable que varios ya se las pueda. All right, y eso es muy bien. Puede ser que los otros no se pueda. Entonces, esos son su reto. Ok. Ahora ya les voy a mandar también el audio para que usted esté ahí como oyendo. All right. Entonces, son 64 verbos. Piénselo así. Si usted se los aprende, Puede decir 64 oraciones en afirmativo, 64 oraciones en negativo y puede hacer 64 preguntas. Entonces, al final le salieron como 180 y algo oraciones en inglés. So that's very good. Ok, entonces la idea es que usted los tenga ahí. All right. Todos esos verbos son súper importantes. Ya les voy a mandar la pronunciación para que lo trabajen. All right. Entonces, ya tienen la lista ahí. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a irnos a los grupos ahorita. Vamos a trabajar en este ejercicio. Complete the email using prepositions of time. Compare answers with a classmate. Vamos a terminar. Para empezar en su grupo van a terminar la pregunta. Ahí ya les dieron what did you. Termínela y con su pareja contestan. All right. Igual con how did you. Why did you. Where did you. And who did you. All right. Puede hacer cualquier pregunta que ustedes quieran. All right. Y la, obviamente van a hacer la, 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 perdón, la respuesta relacionada a la pregunta. Traten de usar la lista que les acabo de compartir con verbos que no son muy comunes. Ok. Exploren ahí. Aparte, cuando terminen de hacer esto, usando la lista de verbos que yo les acabo de dar, quiero que, permítame, déjeme hacer un segundo aquí. Quiero que revise esa lista rapidito ahí, siempre con su, en su grupo y póngale, no sé, póngale o anote los verbos que usted dice de verdad, este no sé qué quiere decir. All right, esto no tengo ni idea, ¿ok? Um, y vamos a saltarnos esta página de acá y nos vamos a ir a esta de aquí. Simple Pass. Necesito que trabajemos en este ejercicio. Ahora right, les estoy poniendo tres ejercicios. Son las nueve y media. Entonces nos vamos a llevar un tiempo. Pero I need you to do that. Ok. Entonces repitiendo. Van a terminar ejercicio 5, página 36. Haga uso de la lista de verbos que le acabo de mandar. Trate de usar verbos no tan comunes que usted se sienta así como ya, ya sea me lo puedo. O trate de usar uno que sea como nuevo. Y conteste esa pregunta con su grupo. Terminan esa, revisen ahí la misma lista y pónganle o anote lo que usted dice de verdad. Este no tengo idea qué quiere decir. Ese tal vez no les lleva mucho tiempo. Y al final vamos a, vamos a seguir trabajando en este ejercicio. ¿Ok? Página 38, ejercicio 3. Let's go. Igual me avisan por WhatsApp si han terminado. No se les olvide, por favor. All right, let's go. Los que no pueden eh, unirse a los grupos se quedan por acá todavía. Evelyn, usted estaba con Chávez, ¿verdad? ¿Se acuerda en qué sala? Y es teacher. Eh, si no me equivoco, creo que era la 2. La 2. Creo. Sí, tiene razón. 
A ver, Xiomara, usted sí puede unirse a un grupo, ¿verdad? Sí, sí. sí. Ahorita la mando, sí. la voy a mandar a la sala 8. Stephanie Lisset, ¿la puedo mandar a un grupo, Stephanie? ¿O todavía no? Stephanie, ¿la puedo mandar a un grupo, Stephanie Lisset? No. Sí, teacher, ya puedo. Ah, vaya, ahorita, perfecto, ya le escuché, muy bien. Anda trayendo los otros multífonos, por favor. Ya la mandé a la sala 7. Ok, teacher. Hi, Chavez. Chavez, no le escucho. Me sacó, le digo, este, ah. estaba con él. Sí, ahorita lo vuelvo a ingresar, no se preocupe. Gracias, gracias, Chavez. Vaya.
All right, did you guys finish all the assignments? Yeah? Yes, teacher. Excellent. I, 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 I guess. <laughs> all right, very good. Mainly, did you finish? Verito, did you finish? Yes, teacher. All right, very good. Okay, so I'm just gonna wait for everybody else to come back tomorrow. We are going to check exercise these two exercises that we did. And um, I will send you the audio for the list of the verbs, all right? Así rapidito, ¿encontraron alguno que no sabían o se los pueden más o menos todos? Pretty much. Okay, más o menos. All right, es de darle una, un repaso por ahí. Pero lo importante es que se lo pueden presente y en pasado, no solo en presente, ¿verdad? So you need to study that. <laughs> All right, I'm going to take the last attendance para dejarlos descansar. Ahorita, Carlos Eduardo Artiga Perríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Perfecto. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present teacher. Stephanie Lizette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zuniga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lizette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Maybe, Good night. Thank you. Eh, Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina Alvarado. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present teacher. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Carlos, Carlos Josué Chávez. Present teacher, good night. Good night to you too. Carla Lizer García Lemos. Present teacher. Thank you. And Luis Antonio Abrego Sarabi. Present teacher. Excellent, guys. Thank you so much for joining class tonight. I will see you all tomorrow. Have a wonderful night. Rest. Bye now. Bye bye. Bye, bye teacher. Thank you, teacher. See you bye. tomorrow. Thank you. You're welcome. Bye.